。在历史上啊，凡是中搜联手干预的国际局势，美国都要栽大跟头。朝鲜战争打破了美军不可战胜的神话，越南战争让美国深陷泥潭，国内的政治啊都出现了不稳定的局面。今天，美国逼着中俄又走到了一起，那么美国再一次栽跟头的日子。恐怕也为时不远了、啊。各位网友，大家好，欢迎来到报名说。这期话题啊，我们说一说中俄军事合作达到了一个新的高度，这个完全是被美国逼出来的。根据俄罗斯国防部新闻处发布的消息，十一月二十三号啊，俄罗斯的国防部长谢尔盖·绍伊古与中国人民解放军的高级将领进行了视频通话。绍伊古还展示了他在。俄中军事合作路线图文件上的签 名， 这份文件的主要内容啊是加强两国的军事合 作， 加强联合演习和巡逻活动。这份文件 呢， 意味着中俄军事合作达到了一个新的高度。历史上 啊， 中国与俄罗斯或者是前苏联的关系是几经起落。沙俄时代的俄罗斯从康熙年间就开始反复的入侵中国。还从中国割走了大量的土地，总面积超过一百万平方公里。苏联建立之后啊，和中国建立了友好关系，不但支持中国的抗日战争，还在新中国建立之后啊，给予了大力的支持，包括协助上海防空，支持中国进行抗美援朝战争，向中国转让一百五十六个工业项目等等。但是从上个世纪六十年代开始，中俄双方的关系啊开始恶化。啊，一直持续到八十年代后期，中苏关系才正常化。苏联解体以后啊，俄罗斯一直和中国保持着友好的合作关系，一直到今天。正是因为几百年来的恩恩怨怨，中俄两国在友好合作的同时呢，都没有考虑过再次建立军事同盟关系。这是出于对国际政治和国家关系的理智的认识和对世界和平的责任感。如果两国可以和平共处，那么何必讨论军事同盟呢？但是以美国为首的西方却一再把中国和俄罗斯当作威胁，把中华民族的伟大复兴和俄罗斯的经济社会的复苏当作心腹大患。美国一方面在欧洲、黑海等方向上威胁俄罗斯，一方面在东亚对中国进行军事挑衅。美国甚至还出兵阿富汗，对中国的西部和俄罗斯的南部形成了严重的威胁。那么，相对弱小的中俄走到一起，抱团取暖，开展军事合作，这完全是被逼出来的。从两国的安全形势来说呢，俄罗斯面临的局面显然要比中国严峻得多。在传统上啊，中国的各个方向就有沙漠、高山、戈壁和大海作为屏障，这也是近代史以来啊，任何侵略者都没有能够彻底的占领全中国的因素之一。中国的经济啊，也远比俄罗斯的强健，为国防事业提供了充裕的资金。同时，中国经过几十年的努力，在国防工业水平上已经达到或者是接近了世界先进水平，部分领域啊还取得了领先地位。而俄罗斯的国防工业已经全面落后，特别是在信息化领域啊，中国已经在向美国看齐，俄罗斯的进步却非常的迟缓。所以呢，如果中国面临的最大问题，是能不能统一台湾？那么俄罗斯就面临着主体的生死存亡的问题。按照绍伊古的说法，近期啊，美国对俄罗斯进行了直接的核威慑。他说，过去一个月，美国轰炸机就出动了三十次，沿着俄罗斯的边境飞行。在美国全球雷霆战略力量演习期间，十架战略轰炸机几乎同时从东西两个方向冲击俄罗斯的防空体系。距离俄罗斯的边境呢，只有二十公里。美国轰炸机还经常在鄂赫刺客海上空飞行，训练进入巡航导弹的发射正位，这对俄罗斯和中国都构成了现实的威胁。俄罗斯如果顶不住而崩溃，那么美国的全部压力就会立刻施加到中国身上。我们所需要应付的就不只是太平洋方向了，这对我们来说是极其不利的局面。因此呢？中俄进行更深层次的军事合作，共同抗击美国的威胁和挑衅，这是两国求生存的必要举动。中俄的合作啊，能够让双方都没有后顾之忧，俄罗斯不用再担心自己的远东，中国也不用担心自己的西北和东北，可以各自拿出主要力量来抗击美国的进逼。
，如果中国开放某些高端产品给俄罗斯，就能够有效的提高俄罗斯武器装备的研制水平，特别是雷达、电子信息类的产品，这个给俄罗斯军队战斗力和俄罗斯国家安全带来的促进作用啊，是不可小看的。既然要深化合作嘛，那就必须有行动。中俄轰炸机编队进入韩国的识别区域，环绕日本的本土进行战略巡航，就是明显的动作。中俄军事力量的一系列的联演联训，可以看作是敲山震虎，主要是对美国表现出明确的姿态，就是要打破美国对中俄的战略遏制和挑衅。在历史上啊，凡是中苏联手干预的国际局势，美国都要栽大跟头。朝鲜战争打破了美军不可战胜的神话，越南战争让美国深陷泥潭，国内的政治啊都出现了不稳定的局面。今天。美国逼着中俄又走到了一起，那么美国再一次栽跟头的日子恐怕也为时不远了。好，这句话题就说到这里。